Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos hoy, como todos los viernes, nos volvemos a encontrar en el Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. En la jornada de hoy vamos a estar debatiendo acerca de un conflicto que se generó en el sur de Argentina, que tiene relación con los pueblos originarios por su lucha, por las tierras. Y para eso es que vamos a estar dialogando con eh, expertas en la materia, con investigadoras de CONICET y de UNL, que nos van a estar echando un poco de luz acerca de estos conflictos que parecen no tener fin. Pero antes de darle la bienvenida a ellas, vamos a ver un informe. En Argentina, desde la conquista del desierto hasta nuestros días, las tierras de los pueblos originarios son un espacio de conflicto. Las comunidades indígenas resisten desalojos en tierras ancestrales en 12 provincias del país, representando aproximadamente 9 millones de hectáreas. Con la reforma de la Constitución en 1994, Argentina reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a su identidad y regulando la entrega de tierras aptas y suficientes para su desarrollo humano. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. En este contexto, las comunidades suman a la disputa por el espacio físico un valor simbólico. Estas tierras integran la vida comunitaria de sus habitantes y reconocen su preexistencia étnica y cultural. ¿Por qué la Patagonia Argentina es el foco del conflicto actual por las tierras? Ahí estábamos compartiendo este breve informe acerca de los pueblos originarios por estos conflictos, por las tierras que eh, cobran vigencia, que han cobrado vigencia en los últimos meses. Específicamente el foco eh, se puso en el sur de Argentina, en la Patagonia. Pero para poder comenzar a hablar de este tema, que es un tema bastante complejo, que sabemos que en 15 minutos no se va a agotar, que el debate va a continuar. Y esa es la intención. La intención es poder un poco sentar postura a charlar acerca de este tema con investigadoras de UNL y CONICET. Para eso voy a presentar a María José Burnicet. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y coordinadora del programa Derechos Humanos de la UNL. Bienvenida María José, ¿cómo te va? Bienvenida, muchas gracias. Este, muchas gracias por la invitación y por este espacio. También presentar a Julia Cula, ella es socióloga, también pertenece a UNL Conicet. Bienvenida Julia. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias. Y por último presentar a María Eugenia Martínez, ella es licenciada y doctora en Antropología con Orientación Sociocultural y también es docente de la FUB. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Bien, como bien estábamos comentando, un tema sumamente complejo, sabemos que quizás estos 15 minutos nos van a quedar un poco cortos, pero para poder comenzar a, a poner algunas cuestiones eh, sobre la mesa, lo que me interesaría es primero comenzar con qué hay detrás de estos conflictos. Bueno, detrás de estos conflictos, eh, primero hay muchos intereses contrapuestos, muchos intereses económicos, inmobiliarios, sobre todo en lo que es la Patagonia. Eh, hay una inacción por parte del Estado con una continuidad histórica, hay muchas leyes que amparan los reclamos y eh, las reivindicaciones históricas de los, de los, del pueblo mapuche como de los demás pueblos que habitan en, en Argentina. Eh, el territorio es algo que hace la identidad de los pueblos indígenas, eh, sin territorio no pueden desarrollar este, su cultura. Eh, hay distintos escenarios, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, hay este, situaciones en que son desplazados, en que son desalojados. Este, hay otras situaciones en que están reclamando por entregas de tierras conforme lo, lo dicta la Constitución Nacional Argentina y las leyes que amparan sus reclamos. 
Lo cierto es que hay una manipulación por parte de los medios afines a los, este, a los intereses estos que mencionábamos, inmobiliarios, sobre todo en lo que es Patagonia. Eh, hay mucha este, manipulación, hay sí. mucha desinformación por parte de los medios, por eso tan importante este espacio, aunque breve, pero que eche un poco de luz. Este, hay mucho racismo, mucha discriminación. Eh, y hay un incumplimiento eh, fundamental a lo que es la ley 26.160, que hoy se está eh, en tratamiento en el Congreso de la Nación, con ya sanción de... De, de senadores y ahora está en trata, en, va a entrar en tratamiento en diputados. Es una ley este, que justamente manda a hacer un relevamiento técnico jurídico catastral de las sí. tierras que están ocupadas por los pueblos indígenas actualmente en, en Argentina. ¿no? Y en función de eso poder generar un ordenamiento territorial, una demarcación de cuáles son esas tierras este, con la, el, la, la finalidad de poder después titularizar. Bien. Allá vamos a profundizar bien sobre esa, esa ley y de las prórrogas que, que bien me estuvieron comentando. Pero también eh, cuando hablamos de pueblos originarios, cuando hablamos de comunidades acentrales, eh, ¿a qué estamos haciéndonos referencia, Julia? Bueno, nosotros en nuestro país, desde las reformas constitucionales de 1994 y en los, los marcos legales disponibles para pueblos indígenas, eh, nos permitió en el censo 2001 y en el censo 2010 empezar a contabilizar la, las poblaciones indígenas que tenemos a nivel nacional a partir de, eh, del concepto de autorreconocimiento, es decir, aquellas personas que se autorreconocen como pueblos originarios en Argentina. Eso dio un total en el censo 2010 de casi un millón de, de personas que en Argentina se autorreconocen como parte de algún pueblo originario y la distribución territorial es muy diversa, Ten, contamos con más de casi 40 eh, diferentes tipos de de pueblo originario a nivel nacional. En la provincia de Santa Fe particularmente tenemos la presencia de pueblos com, la presencia del pueblo mocoy o mocoví uh -huh. eh, y una diversidad también de pueblos vinculados a eh, comechingones, quechuas y, y también mapuches. También tenemos la presencia de, de comunidades mapuches en la, en la provincia. Y una aclaración que a veces es importante, que eh, los sujetos de derecho eh, de, son los pueblos indígenas y después hay una serie de mecanismos a través de personerías jurídicas que bien las mencionaba en, en el video del comienzo, a partir de los cuales el Estado reconoce a, a los pueblos a través de la denominación de comunidades indígenas. Y es eh, eh, a partir de esa denominación y a partir de esa constitución con personería jurídica que los pueblos indígenas pueden ser partícipes y son partícipes de las diferentes políticas públicas que se dan a nivel nacional. Bien, perfecto. Y si hablemos de reivindicaciones, María Eugenia, uh -huh, sí. ¿cuáles son eh, los, principales, por ahí, las, los principales reclamos que ellos están eh, pidiendo, que están exigiendo hacia para con el Estado? no Bien, eh, en términos... Eh... Bueno, voy a recuperar un poco del informe sí. y lo que tra traía María José y Julia. En términos concretos, digamos, para lo que es la zona de Río Negro, bueno, es la posibilidad de concretar la reproducción de su vida cotidiana en sus propios territorios, de los cuales han sido tradicionalmente desplazados. Y ese, y ese desplazamiento ha llevado a que sus condiciones de vida sean empobrecidas, ¿no es cierto?, y en contexto de profunda desigualdad social. Es también un reclamo, como bien señaló María José, del orden de lo simbólico, porque no se reclaman solamente las tierras, como la podemos entender nosotros desde el lado de la propiedad privada, sino que es una, una cosmovisión, ¿no es cierto?, que incluye todo lo que, lo que involucra el contexto próximo, la espiritualidad, la construcción cultural y social, ¿no es cierto? Entonces es también un reclamo por una vida digna, ¿no es cierto?, y es un reclamo eh, ancestral. Como, como bien bueno, también hicieron mención en, en el informe. Ese reclamo también se, eh, se hace a nivel nacional eh, por parte de todos los pueblos indígenas originarios. Capaz que acá es interesante hacer la aclaración sí. de que es arbitraria siempre la, de, la denominación de indígenas o originarios en tanto y en cuanto hay distintos pueblos que se autorreconocen, como bueno bien mencionaba Julia en, en el ejemplo de la provincia de Santa Fe, como Con, Mocoit, eh, Coya, Mapuche, y la categoría de pueblo eh, indígena originario es siempre, digamos, arbitraria porque homogeniza experiencias que son muy diversas. Pero si tenemos en cuenta y retoma, recuperamos, por ejemplo, a Bonfil Batalla, cuando se habla de pueblos indígenas, se alude siempre a una situación de sometimiento, ¿no es cierto?, al uh -huh. que han sido expuestos 
eh, ancestralmente, lamentablemente. ¿Producto ¿no del colonialismo? Por, producto, sí, de proceso de, de colonialismo en condiciones de, de extrema dominación y sometimiento y luego de genocidio a partir de la de la construcción del Estado-Nación. Y un punto importante que yo quería re recuperar, que, eh, que expresó desde mi punto de vista muy bien María José, tiene que ver con la manipulación que ha habido en, eh, desde los medios de comunicación o empresas comunicacionales, y vinculado a eso, el, la reproducción racista, ¿no es cierto?, que, hemos, que estamos asistiendo, en tanto y en cuanto se construye como chivo expiatorio, ¿no es cierto?, al uh -huh. pueblo mapuche, se lo homogeniza también como uh -huh. si el pueblo mapuche fuera un todo homogéneo, sin reconocer la, las distintas, digamos, también autopercepciones, las distintas afiliaciones político-partidarias, y se los responsabiliza de un conflicto que en realidad tiene intereses mucho más profundos de fondo, como muy bien mostraba María José. Y eso es importante tener en cuenta, digamos, porque hay eh, distintas dimensiones que intervienen en el conflicto, lo que lamentablemente se, se visibiliza eh, hegemónicamente, por así decirlo, tiene que ver con estos procesos de estigmatización donde se responsabiliza, se construye como violento, ¿no es cierto?, a determinados pueblos que en realidad están concretando un, re, un reclamo legítimo. Bien. Claro, y algo que, que sí. quiero agregar a lo que dice María Eugenia es que eh, nosotros estamos en contacto con, este, con, el, con distintos representantes del pueblo mapuche, este, que también integran la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena, a la cual pertenezco, eh, y el pueblo mapuche eh, rechaza la violencia como forma de, de sus reclamos legítimos. Este, así que eh, lo que proponen generalmente es el diálogo intercultural, no, 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 no proponen la violencia como una forma este, de reclamo. Lo que pasa es que, como decía también María Eugenia, eh, por parte, hay todo un ornamento por parte de la policía, de gobiernos locales, medios, que, eh, que generan o sea, ciertas este, situaciones y que las ponen como si fueran hechos de violencia causados por los mapuches y se las atribuyen sí. cuando el, de todas las causas de incendios que ha habido hasta ahora no se ha comprobado en ninguna de ellas la autoría por parte del pueblo mapuche. Entonces eso también hay que aclararlo porque hay mucha manipulación y desinformación, entonces ya cualquier incendio, o sea, se implantan, o sea, pruebas y, y cuestiones que después no... no 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 no, 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 no se ha logrado este, atribuir la autoría al pueblo mapuche de los incendios que ha habido. Bien, recién hacías, men, hacías ah. mención de esta ley tan importante, la 26.160, ¿por qué es necesaria una prórroga nuevamente? Sí, esta ley, o sea, lo que ha, primero que esta ley viene como un mandato del convenio 169 de la OIT, donde dice que, o sea, donde reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas, es un convenio internacional que está vigente en nuestro país, ha sido ratificado por ley, este, y que además de reconocer derechos, impone obligaciones a los estados. Y una de las obligaciones que impone los estados es eh, el tema territorial, el ordenamiento territorial. Entonces dice, estados ustedes tienen que... Este, eh, demarcar cuáles son las tierras ocupadas, eh, regularizar todas las situaciones, conflictos que haya, entregar otras aptas que sean necesarias. O sea, el ordenamiento territorial, o sea que hay que hacer un relevamiento uh -huh. este, para después poder hacer la demarcación. Entonces eso viene del convenio 169 que surge la ley 26.160 hace 16 años. Una ley de emergencia que tuvo y tiene un presupuesto necesario para llevarse a cabo este, y que eh, vamos eh, por la, estamos intentando la cuarta prórroga. Este, es fundamental porque es hoy la única herramienta que tienen los pueblos originarios para defenderse contra los desalojos, porque esta ley suspende toda causa, ya sea administrativa o judicial, uh -huh. este, de desalojo. Hasta tanto se termine con este relevamiento, que al día de la fecha, con 16 años, solo se ha cumplido un 40% y en las provincias donde menos conflictos territoriales hay. Bien. Cabe abro, aclarar. Sí. Abro la pregunta para que la, la puedan responder en, entre las tres. ¿Cuál es la situación actual de la provincia de Santa Fe respecto a los pueblos originarios o las comunidades que están aquí asentadas? 
Creo que uno de los aspectos centrales que hay que remarcar, bueno, primero en, en esto voy a recuperar algo que decía recién María José, que me parece interesante, tanto el convenio 169 de la OIT, la reforma constitucional a, a la cual también hizo mención Julia, las leyes, legislaciones provinciales integrales como la 11078, 12086, tienen atrás la lucha de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, de originario. Eh, eso también es, es muy importante remarcarlo. Y de algún modo eh, en la provincia de Santa Fe uno de los aspectos centrales eh, tiene que ver con, bueno, hay una participación, si, hay que, si tenemos que hacer una reconstrucción histórica de, de unos años a esta parte, en, eh, institucionalmente, ¿no es cierto?, de, de los pueblos indígenas y originarios en algunas definiciones en torno a las políticas públicas, pero no de forma hegemónica, por así decirlo. Y otro de los aspectos centrales tiene que ver con que lamentablemente hay cuestiones estructurales que no están saldadas y esto tiene que ver con el, el contexto de desigualdad social. Hay una alta eh, población de pueblos indígenas y originarios de la provincia que te, tienen trabajos informales eh, o empleos, digamos, que, que, no, que no le permiten eh, de alguna manera subvertir la, la, las posibilidades, ¿no es cierto?, del contexto de pobreza y hay incluso con necesidades básicas insatisfechas. Si bien también ahí, hago otra sí. aclaración, hay algunas pequeñas transformaciones, ¿no es cierto?, que al menos a, a algunos de los referentes hacen alusión y que tienen que ver con la lucha de los, de los pueblos indígenas y originarios. Por ejemplo, digamos, en el ámbito de la educación, que en la actualidad, eh, digamos, si bien sigue habiendo problemáticas vinculadas a los procesos de recuperación de la lengua, sí es cierto que hay, hay, hubo una serie de medidas de tipo de políticas públicas donde participaron eh, los pueblos indígenas y que permitió la formación de docentes, ¿no es cierto?, idóneos, que si bien ya lo estaban concretando en su vida cotidiana, ahora está legitimado, ¿no es cierto?, ministerialmente, y eso también es una mínima posibilidad de una mejor, mejora mínimamente en las condiciones de, de bien. trabajo. Sí, Juli, ¿qué sí, más no, puede aportar la sociología eh, en este sentido? Justamente iba a hacer alusión a que eh, a nivel argentino, y después podemos focalizarlo en Santa Fe, el escenario que tenemos es que en los últimos 3, 30 años, tres décadas más o menos, eh, sobre todo en zonas rurales, hubo un proceso, como bien decían al comienzo, de expansión de las fronteras agropecuarias en las zonas rurales acá en Santa Fe, hacia el norte de Santa Fe, eh, sobre todo todo lo que es NEA y NOA de la Argentina, y hacia el sur, eh, esto se dio a través de expansión de fronteras para, para la producción de commodities, principalmente los cultivos de soja, trigo, ganadería con destino a la exportación, y en el sur de la Argentina, que es el nudo de estos conflictos, eh, se dio un auge del mercado de tierras vinculado a la especulación inmobiliaria para, con destinos eh, y fines de, 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 para el desarrollo turístico. Sí. En ese escenario, ¿qué sucede con las tierras? Bueno, sucede que se traduce en una mayor concentración de la tierra, una mayor privatización de los predios eh, de, destinados a, a de, donde vivían muchas de las comunidades y que eran tierras fiscales, hay una, un avance muy grande de privatización de tierras fiscales en Argentina, eh, unido a que estas megaproducciones o megaproyectos necesitan cada vez mayor escala para producir, también necesitan utilizar paquetes eh, biotecnológicos vinculados, por ejemplo, a la fumigación con agrotóxicos. Eh, ahora en Chaco estamos atravesando una situación de que una de las megaempresas fumigó uno de, eh, cercano a un campo a las comunidades uh -huh. y terminaron 700 personas eh, pertenecientes a los pueblos originarios internadas eh, con, en situación de, de intoxicación. Digo, hay un montón de situaciones, un escenario social muy conflictivo porque genera justamente que, que la disputa por la tierra se vuelve cada vez más intensa y hay cada, más, cada vez más necesidad de privatizar esos previos y de eh, despojar a las comunidades de sus tierras ancestrales. Eso es como un escenario general que un poco es lo que pasa en el sur vinculado a los me eh, emprendimientos turísticos, de los cuales, por supuesto, las comunidades indígenas no tienen participación en la distribución de esos recursos turísticos ni en el acceso a los recursos naturales. Y en el caso de, de Santa Fe, vinculado uh -huh. sobre todo en el sur de Santa Fe y en el norte, a una apropiación de tierras con su consecuente desalojo de las comunidades y a su vez un proceso de arrinconamiento. ¿Qué significa esto? que se les despoja a las familias de sus tierras, pero a su vez se los arrincona a las veras de las rutas, al costado de los ríos y demás, donde ellos ya no pueden realizar sus actividades económicas tradicionales vinculadas sobre todo a la, a la agricultura y a la horticultura. Entonces es un proceso general que se da en todas partes del país eh, con, con más o menos... Eh, 
situaciones sí. y que en Santa Fe se traducen en esto que te digo, en procesos de arrinconamiento de las comunidades y en procesos de desalojo sobre todo. Bien, como para ir concluyendo, desde el Estado, ¿qué se, puede, ¿qué se podría llegar a realizar? ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros como ciudadanos como para darle un poco más de, de visibilidad y de voz a estas comunidades? Y desde el Estado, mínimamente cumplir las leyes, o sea... Hay un corpus jurídico importante compuesto por el convenio 169, declaración de la ONU, declaración de la OEA, constitución nacional, o sea, otros tratados internacionales también, leyes provinciales. Este, y generar, o sea, es, hoy, hoy la demanda es fundamental, más allá de toda la situación de, de, de pobreza y desigualdad social terrible que, que están atravesando las comunidades, es el tema del relevamiento territorial. O sea, en Santa Fe, por ejemplo, tenemos una mesa de adjudicación de tierras. Santa Fe, a diferencia de otras provincias, tiene una ley de tierras que destina cierta cantidad de tierras firmes e islas para ser entregadas a las comunidades como reparación histórica. ¿Y eso se está cumpliendo no, en la actualidad? No, se está cumpliendo. Se, eh, las últimas entregas fueron en el año 2015 a comunidades de la costa de Santa Fe. Este, que se las dieron como, un, como uso, ni siquiera como una posesión uh -huh. podríamos anhelar. Eh, tierras ocupadas con ganaderos y se desentendieron y la mesa no se volvió a reunir nunca más. Una mesa que por ley tiene que reunirse cada 15 días. Este, Interesante. O sea que el, 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 es, la situación es muy, muy compleja, de mucha inacción por parte del Estado este, y las comunidades están pidiendo, eh, antes lo hacían a través del IPAS, el IPAS hoy está desintegrado, o sea, o... o o invisibilizado a través de otra uh -huh. dirección que se ha creado, que tiene más una afinidad política este, partidaria de gobiernos de turno, a lo que es realmente el derecho de participación de las comunidades, que también es un derecho básico que hace al principio de libre determinación de los pueblos, este, que con sus debilidades y fortalezas a través del IPAS en la provincia de Santa Fe, se estaba este, fortaleciendo ese derecho de participación, porque los consejeros eran electos directamente por las comunidades indígenas de la provincia. Bien. Y eso hoy está, este, está, está todo mal en ese sentido. O sea, que lo que tiene que hacer el Estado es cumplir las leyes vigentes, ni más ni menos. Bien, hasta acá agradecerles por, por este gran intercambio que pudimos realizar en esta jornada, como bien les decía, no íbamos a quedar súper cortas de tiempo y encima justamente en televisión parece que los tiempos son cada vez más acotados, así que muchísimas gracias chicas por estar aquí hoy presentes. No, gracias. Bueno, gracias a ustedes, a ustedes por, el, sí, sí, por sí. el espacio. Muchas, muchas gracias porque son necesarios, aunque sean pequeños, pero que se generen estos espacios. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa. Quédate prendido a, a la pantalla de Litus y también a las redes porque eh, largamos un cuestionario para que también vos puedas participar y ser parte de este duelo de estudiantes donde vamos a estar respondiendo un par de preguntas y así eh, que te pueda llevar toda la información de un poquito de lo que estamos desarrollando aquí en el Paraninfo. Pausa y enseguida volvemos. Programa Padrinos UNL Más información en www.unl.edu.ar barra padrinos guión medio UNL. que de él para Ninfo, este espacio para construir conocimiento. Y ahora sí, llegó la parte del juego. Vamos a estar haciendo este duelo de estudiantes en el que van a estar participando por obsequios UNL. Para eso voy a presentar a Bárbara Gervasoni. Bienvenida, Bárbara. ¿Cómo te va? Hola, bien, todo bien. Bárbara, contame, ¿qué estudias y en qué facu? Eh, yo estudio la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, y sobre este tema, ¿cómo estamos? 
Eh, bueno, no me quiero adelantar, pero creo ya hace algunos años que participo en algunos proyectos de extensión y bueno, también mi tema de tesis eh, se relaciona directamente. Así que vamos a ver. Qué bueno, ¿cómo está titulado? Eh, mi tema de tesis, sí. referentes indígenas eh, y escolaría en Argentina, un análisis sobre las trayectorias escolares. Muy bien, muy sí. bueno. Y también presentar a Agostina Grandoli. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, mucho gusto. Bueno, Agos, contame, ¿qué estudias y en qué facultad? Estudio abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bien, ¿y con este tema cómo andamos? Bien, no tan empapada como Bárbara, pero, pero bueno, soy más novata. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, dale. dale. ¿Están listas? Sí. sí. Bueno, primera pregunta para Bárbara. ¿Cuál es el porcentaje de población originaria en Argentina? Opción A, 2,38%. Opción B, 5,20%. Opción C, 10,87%. Opción D, 15,24%. Eh, no estoy muy segura, pero creo que la A es el menor porcentaje. Bien, tu respuesta es correcta. En el último censo del 2010, aproximadamente un millón de personas se reconocen como pobladores originarios, representando el 2,38% del total de la población. Bien, ahora es tu turno, Agos. ¿Cuántos pueblos indígenas hay actualmente en nuestro país? Opción A, 25. Opción B, 33. Opción C, 35. Opción D, 30. No estoy muy segura, pero creo que la opción C. Opción C, 35. Bien, es correcta. Pero acá vamos a hacer una aclaración porque Argentina tiene de 35 a 40 pueblos originarios eh, distribuidos en todo el país, justamente por esto que estábamos conversando con la investigadora, que están en un proceso de reconocimiento. Entonces, ese número por ahí fluctúa un poquito, y era un, una pregunta un tanto engañosa, sí. vamos a decir, desde la producción estuvieron ahí, medio, medio flojos. Bueno, Bárbara, ahora es tu turno. ¿Cuál de estos pueblos no es originario de Argentina? Opción A, Viaguitas. Opción B, Huichi. Opción C, Amahuaca. Opción D, Come Chingones. Eh, por descarte voy a decir la opción C, que la verdad es que nunca escuché, así que... Y tu respuesta es correcta. Los amahuacas son un grupo étnico de la Amazonía peruana y brasileña. Ahora sí, tu turno, Agos. ¿A qué pueblos se perseguían en la llamada campaña del desierto? Opción A, a los mapuches y mocovíes. Opción B, tobas y huichis. Opción C, collas y diaguitas. Opción D, mapuches, tehuelches y ranqueles. Opción D. Es correcta. La conquista del desierto fue una operación militar en contra de los pueblos indígenas mapuches, tehuelches y ranqueles, llevada a cabo en el, entre los años de 1878 y 1884 en Argentina. Tu turno, Bárbara. En 1985 se aprueba la ley 23.302, sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. ¿Qué fue lo que se estableció? Opción A, la persistencia étnica. Opción B, la creación del INAI. Opción C, la posición de las tierras. Opción D, la educación intercultural. Eh, la opción B, la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Estas chicas estudiaron todo. Saben muchísimo, es correcta. La ley 23.302 posibilitó la creación del INAI, que esto es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que se creó en el año 1985. Hago tu turno. ¿Las comunidades aborígenas pueden acceder a la personería jurídica? ¿Cuál es la diferencia más importante que tiene en esta personería jurídica con la de una de eh, asociación civil? Opciones. Opción A, presenta libros de actas. Opción B, están sujetas a órganos de control. Opción C, tienen autonomía interna de organización. Opción D, eligen a varios presidentes. Opción C. Es correcta. Muy bien. La personería jurídica de la comunidad indígena tiene autonomía para poder decidir eh, todas sus formas internas de convivencia, como si también la organización y lo que también puede hacer la comunidad es hacer efectivos ciertos derechos, como por ejemplo acceder al título eh, comunitario de las tierras. 
Bardi, ¿desde qué año se reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades indígenas en Argentina? Opción A, 1985. Opción B, 1994. Opción C, 2006. Opción D, 1949. Eh, la opción B. La opción B. 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 Y tu respuesta bien, es correcta. Muy bien. Con la reforma de la Constitución Nacional se establece en el artículo número 75 la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Y esta es la pregunta decisiva. A ver acá si, si, si podemos desempatarla. Agos, ¿cuál fue la ley que declaró la educación intercultural bilingüe en Argentina? Opción A, la ley 26.602. Opción B, la ley 26.160. Opción C, la ley 23.302. Opción D, la ley 24.071. Bueno, me la juego, la opción A. Y tu respuesta es correcta. La Ley de Educación Nacional 26.602 incluyó en su capítulo... 11 los, eh, eh, en su capítulo 11, perdón, los artículos 52, 53 y 54 hay la educación bilingüe intercultural. Quiero decir que estamos en este momento en un empate y no tenemos más preguntas, porque como bien habíamos dicho, el tiempo acá para este programa es súper cortito. Pero las dos se van a llevar obsequios de la UNL, otorgados por la Dirección de Comunicación Institucional. Las dos tienen premios en la jornada de hoy hacia acá. Voy a hacer la entrega. Este es para bueno, ti. Muchas gracias. Muy bien. Este es para vos, Agos. Muchas gracias. Ahí estamos. Chicas, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado. Gracias bueno, por la invitación. Gracias a ustedes también. Bueno, nosotros... Nos quedamos sin tiempo porque es muy breve este espacio. Esperemos que le hayan podido pasar bien, que se hayan podido divertir, que hayan aprendido mucho acerca de los pueblos originarios. En la jornada de hoy quisiera agradecer a Marcelo Barrios Peluquería por haberme luqueado y a las chicas de She Indumentaria que me vistieron para estar así, como estoy en la jornada de hoy, impecable. Muchísimas gracias a ellas. Nosotros nos despedimos, nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes al mediodía para hacer esto que se llama El Paraninfo, un espacio para construir conocimiento. Pero quédate prendido a la pantalla de Litus porque enseguida se viene la síntesis informativa. Chau, chau. En la vigésimo sexta conferencia de las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se realizaron anuncios oficiales sobre una inversión millonaria para producir hidrógeno verde en el país. Laura Cornaglia, investigadora de la UNL y especialista en la temática, explica sobre las ventajas, aplicaciones y producción de este combustible del futuro. El hidrógeno verde es aquel que se produce empleando energías renovables. En, en este caso, uno de los procesos a utilizar y que es el que es objetivo de este proyecto es a través de la electrólisis del agua, en donde el agua consumiendo energía eléctrica se descompone justamente en el hidrógeno y el oxígeno. Cuando en este proceso la energía eléctrica proviene de energías renovables, ahí que se llama hidrógeno verde. Eh, nosotros, dentro de, del grupo de la FIC e INCAPE, también hay otros grupos trabajando, eh, se, se está investigando la producción de hidrógeno verde, pero a partir del de reformado, de la reacción de alcoholes provenientes de la biomasa. El Centro de Idiomas de la UNL brindará cursos intensivos en modalidad virtual durante febrero y marzo de 2022. La propuesta está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general desde los 17 años cumplidos. Se trata de un cursado intensivo de lunes a jueves. Los encuentros serán de 90 minutos para el trabajo sincrónico en la plataforma Zoom y 30 minutos de trabajo asincrónico en Google Classroom. Se ofrece el nivel 1 de alemán, francés, italiano y portugués y los niveles del 1 al 10 de inglés. Inscripciones en UNL Virtual hasta el 21 de noviembre. Más información en www.unl.edu.ar barra idiomas. Abrimos la inscripción para los cursos de verano que el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional del Litoral ofrece entre el 1 de febrero y alrededor del 25 de marzo. 
cursos intensivos, que este año ofrecemos los idiomas inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Y bueno, estamos abriendo la inscripción hasta el 21 de noviembre. Los cursos van a ser 100% virtuales, por lo cual la gente del interior, de la provincia y de otros lugares del país también puede tomar esos cursos. exitosas ediciones concretadas en 2019 y 2020, la Universidad Nacional del Litoral anuncia su tercer evento TEDx, que bajo el lema Desborde, se concretará el próximo miércoles 17 de noviembre. La propuesta combinará presencialidad con aforo limitado en el Paraninfo de la UNL y virtualidad a través de la página web www.tedxunl.org. Estamos acá ya viviendo la antesala de la tercera edición, la edición Desborde, que va a ser este 17 de noviembre a partir de las 18 horas. Se va a poder vivir presencialmente acá en el Paraninfo con un público acotado también en las medidas sanitarias. Van a ser 100 personas las que van a poder asistir presencialmente y el resto va a poder seguirlo a través de la web oficial de TEDx. Este año en particular los perfiles de los oradores tienen que ver mucho con Santa Fe, pero también hay un alcance internacional bastante notable. Desde el 15 de noviembre comienzan las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL. El periodo se extiende hasta el 28 de febrero del año que viene. El proceso es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unlvirtual.edu.ar. Podés elegir de una, de una oferta de 30 carreras que son de tecnicaturas, son carreras que cualquier persona que tenga el secundario completo la puede realizar, son carreras bastante eh, cortas, de dos años y medio, tres años, con salida laboral, muy interesante y en muchas áreas, en informática, en diseño, en gestión pública, en áreas de la salud. Hay, hay más de 30 ofertas para elegir.